Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu meinem ersten Terra Preview hier auf newsorne.de. Wir werden uns heute etwas mit der Charaktererstellung beschäftigen, denn die ist ja anders als bei manchen anderen MMOs sehr aufwendig gestrickt. Und für den Anfang schauen wir uns deswegen am besten erstmal die Rassen an, die wir hier zur Auswahl haben. Äh, sieben Stück an der Zahl sind es. Und wir gehen die jetzt einfach mal von oben hier durch. Sehr interessant für mich der Pupuri, den ich dann auch im Laufe der weiteren Spiele spielen werde. Hier die Ellen zum Beispiel. Dann einer etwas Drenai-artig nachempfundenen ja, Wesen, gefolgt äh, von dem Hai-Elfen. Für die Charaktererstellung an sich nehmen wir jetzt auch mal direkt den Pupuri. Der Pupu an sich kann natürlich verschiedene Klassen werden. Der Warrior, der Lancer stehen hier zur Auswahl. Praktisch neun, äh, acht der neun Klassen äh, könnt ihr als Pupuri spielen, die natürlich ihre eigenen ja, Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen. Hier der Berserker, der Sorcerer natürlich in jedem guten äh, Zauberer vorhanden. Der Archer, sprich der Jäger unter den Pupuris ist auch mit dabei. Ein Priester zum Heilen äh, von sich selbst und der Gruppe ist am Start. Und der Mystiker, der eigentlich eigentlich ja so ziemlich alles kann für diese erstellung nehmen wir doch am besten mal ja genau den guten alten warrior in Terra an sich könnt ihr zu jeder klasse bzw. jeder rasse unzählig viele styles auswählen das geht los bei den presets natürlich wenn ihr äh, ja nicht so lust drauf habt nehmt ihr einfach eins der vorgefertigten sets ansonsten äh, geht das hier zum beispiel los beim Puberi mit dem ja schwanz ihr habt da unzählige varianten egal ob ihr jetzt ein biber ein waschbär ein panda bär eine katze oder doch irgendwas ganz anderes werden wollt hier seht ihr es beim face also eurer Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir nehmen jetzt am besten mal den Panda hier und verpassen dem einfach mal noch ja, ein schickes Weiß. Natürlich könnt ihr euren Panda auch entsprechend umdekorieren, im Gesicht die Gesichtsbemalung ändern, hinten vielleicht ein kleines Kopftattoo aufs Fell gezaubert oder einfach ein bisschen die Augenränder geändert. Ich, äh, permanent könnt ihr natürlich euren Schaf von vorne, von hinten, von der Seite, von oben, von unten betrachten. Und äh, die verschiedenen Styles einfach mal durchprobieren. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese ja, Sterne, Blätter, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Hier an der rechten Seite seht ihr jetzt, dass man äh, ja noch viel, viel mehr einstellen kann. Äh, da gibt es also wirklich von äh, klein nach groß. Ihr könnt an den Augen, an, den, an der Nase, den Mund... Die Ohren, wie sind die Ohren geneigt? Hier könnt ihr zum Beispiel riesige Glubschaugen oder kleine Mini-Augen. Äh, wir entscheiden uns jetzt einfach mal für, ja, so etwas kleinere, traurige Augen. Vielleicht haben die Mobs ja dann Mitleid mit uns. Ähm, was könnt ihr noch? Ihr könnt, wie gesagt, die Ohren ändern. Äh, den Winkel der Ohren, wie sie zueinander schlackern, könnt ihr bei Bufuri ändern. Also eine sehr lustige, äh, ja, spielte Charaktererstellung, an der manche vielleicht sogar mehrere ja, Stunden zubringen könnten, wenn sie das dann wollten. Ähm, natürlich bringt jede äh, Rasse auch seine eigenen Designs mit sich, verständlicherweise. Zum Schluss benötigt ihr natürlich noch ein Anfangs-Outfit, zwischen dem ihr euch entscheiden müsst und äh, könnt da zwischen vier Sets in der Regel wählen. Äh, je nachdem, äh, was ihr jetzt für eine Rasse spielt, äh, kommt dann natürlich auch, beziehungsweise je nachdem, was ihr für eine Klasse spielt, Kommt dann natürlich auch verschiedene Rüstungssets zusammen. Ihr könnt ein bisschen rauszoomen, um das Ganze dann im Gesamtbild nochmal zu betrachten. Und sehr interessant, ihr könnt auch zwischen verschiedenen Stimmen wählen. Wir nehmen jetzt einfach mal Stimme 5. Äh, euren Kampfschrei, dann braucht ihr lediglich euren Nicknamen eingeben. Wir nehmen jetzt hier mal ganz kreativ, äh, ja, natürlich irgendwas, was mit Panda zu tun hat. Und äh, drückt dann schon auf Finish und ja, wenn dann die Server nicht abspielen, so wie hier oder irgendein Fehler ist, dann geht es auch los mit Terra. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es die ersten Ingame-Sequenzen von Terra gibt. Mehr gibt es natürlich auf www.newseule.de und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal dann wieder.